வணக்கம் நம்ம மீர சமையலில் இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லடை இந்த ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் ஒரு கப்பு பச்சரிசி கால் கப்பு பொட்டுக்கல்ல ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கால் கப்பு உளுத்தம் பருப்பு வறுத்தது உப்பு வெள்ளரி வெத ஒரு அரை கப்பு கலப்பருப்பு பூண்டு மிளகா பெருங்காயத்தூள் அரிசியை ஊற வச்சு ஈரத்தோடைய அரைச்சி வச்சுக்கோங்க கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுக்கோங்க அந்த ஈர மாவை ஒரு வானலில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க மணல் மாதிரி வரும் அதுதான் பதம் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கோலம் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படியே அந்த மாவு வந்து அழகாக கோலம் போடுற மாதிரி நல்லா வரும் இது பதம் அப்புறம் அந்த மாவை ஒரு ஜல்லடியில் போட்டு நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க கடைசியில் உருண்டு உருண்டியாக வர்றத மிக்சியில் போட்டுட்டிங்கன்னா அப்படியே மாவாயிடும் அதையும் எடுத்து இதிலே கலந்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வறுத்து வச்சுக்கோம் இல்லையா அந்த மாவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பொருள் எல்லாத்தையும் போடணும் பெருங்காயத்தூள் உப்பு சோம்பு மிளகாயை அரைச்சிக்கணும் அந்த மிளகாத்தூள் பொட்டுக்கல்லைய அரைச்சிடணும் பொட்டுக்கல்ல மாவு வறுத்த உளுத்தம் பருப்பை அதையும் மிக்சியில் போட்டு நைஸு பவுடர் ஆக்கிடணும் அந்த மாவு அப்புறம் ஊற வச்ச கடலை பருப்பு அந்த பூண்டை நசுக்கி போட்டுக்கோங்க பூண்டு நிறைய போட்டிங்கன்னா கூட நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பூண்டு வாசனையோடு பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்க பூண்டு பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த பூண்டை சாப்பிடுவாங்க முதல்ல அது தண்ணி விடாமே நல்லா கிளறி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் அது பரவும் அதுக்கப்புறமா அந்த கொதிக்கிற தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அப்படியே பிசைஞ்சிக்கோங்க சூடாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் பார்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அந்த மாவை பிசைஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஒரு நாலு ஸ்பூனு எண்ணெய் காய்ச்சி அதில் போட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லா முறு முறுன்னு வரும் அந்த மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கோங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் எண்ணெய் தடவி வில்லைகளாக தட்டுங்க அந்த உருண்டையை ரொம்ப மெலிசாகவும் தட்ட வேணாம் ரொம்ப தடியாகவும் தட்ட வேணாம் திட்டமாக தட்டிக்கோங்க ஒரு வானில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அந்த எல்லடையை போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் நல்லா திருப்பி போடுங்க வெந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் நம்மளுடைய எல்லடை ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் எண்ணெய் பிடிக்காது அவ்வளோவா அப்படி இது நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம எல்லடை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மீரா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்